はいじゃあセレステ実況プレイやってきまーすということでえっと前回からちょっと日が空いちゃったんだけどもやっていきたいと思いますはいはいはいちょっとそうかここはなんかめちゃくちゃこの風が吹いてる場所だったなえー、っとどうやって行くんだっけあれなんか前回終わった場所と違うような気がしなくもないなえー、っとあれ前回こんなとこ行ったっけあれちょっと待ってねえっと<笑>合ってるよなえー、っとなんかねあの最近セレステ配信でもやってんだよねあのこっちの実況の方実況まあどっちも実況かあの動画の方だと、まあ、メインのストーリーだけ進めていってでそのイチゴとかね撮るのが多分暇なんじゃないかなと思うんでちょっとイチゴ撮るのとかは配信の方でやってますあとねえっと B 面あの B 面っていうのもあってあの途中でカセットテープ撮るじゃんあのカセットテープもどうも追加要素っぽくてさあ,のあれを撮ると、えっと、B 面をチャレンジできるっていうね感じになってましたで B 面の方は、えっと、A 面より全然難易度高いんだよねこれが A 面なんだけどだからそっちの B 面の方もまあさすがにね、えっと、動画でやっちゃうとめちゃくちゃカット挟まなきゃいけないと思うんで、えっと、もしちょっとねあのストーリーに関係する部分がありそうだったら、えっと、動画にしようかなと思うけど基本的には配信でやっちゃおうかなと思ってますでね動画の方では、えっと、メインの、えっと、この A の方ストーリーを追っていくっていうそういう感じでやっていきたいなと思ってますここか前えっとここまで行ったんだっけそうだねなんかここでこう死にながら最後終わったような気がするから前ここまでだったねで1回多分配信を挟んじゃったから、えっと、その時にあのなんていうの途中の西武地点までしか、えっと、戻れないっていうことになっちゃったのかもしれないそんな感じだねでそうだそうだこの赤い雲がえっとなんかこの青い状態髪の毛があの青い状態で赤い雲に乗ってもえっとその髪の毛の色がクリアされるもう一回ダッシュできるようになるっていうことが前回分かったね確かうんちょっとでもまあだからね結構セレステあのちょこちょこやってるからそんなにね下手にはなってないと信じたいんだけどえー、っとちょっと待ってここは垂,垂直に垂直じゃない水平かいたくとはいはいはいはいこんな感じだねでここもえー、こうジャンプあれあこれ一旦上に行かないといけないのかあちょっと待って待ってあでこのゼリーみたいなやつもえっと一回こう入り込んじゃえばあのダッシュができる状態にまた戻ると髪の毛緑の時はダッシュできないからねでダッシュはい、えー、ダッシュんあれさっきあそうかごめんごめん一回上に行かないとダメだった忘れちゃったすぐ忘れるからさもうで掴むとはいでえっとここはえー、右で上に出しこよし OKOK でえっとこれどうすんのどうするえっとこっちか普通にじゃ普通にあれか捕まればいいよしよし焦るなえっとこれで下のやつは右に動くからまあ一回ダッシュしなきゃいけないよねでこいつに行っちゃえば上に行ってこういける OKOK いいねいちごとかも集めるのはもう配信でやっちゃうからはいおちょっと静かになったよかったよかったあの風あるの苦手だからさやっぱだいぶ苦手だわえー、おっとっとっと危ない危ないえこれはここに捕まるかこんな感じかはいはいああしまった油断したでねなんかあのちょっと私最近あのあれなんですよなんか見てる方からねあのいらぬ疑惑を生んでいるようであのひょっとしてね私があの実はゲームがうまいんじゃないかといやあのうまいんだよえっとなんかねあのうまいけどえっと実は下手って言っている違うな下手って別にうん、下手っって言って言るか、えっと、うまいんだけど下手に見せてるんじゃないかっていう疑惑があるんだけどあの本当に下手だから<笑>でなんかあの今結構この見てるとさポンポンこう言ってるように見えるじゃんなん,かおなんか調子いいじゃんお前うめえじゃねえかって思うかもしんないけど、えっと、これ配信やってるからだよ配信でさあのイチゴ取ってるから配信でイチゴ取るのイチゴ取るのって基本的に結構むずいんだよやっぱりあのなんていうのお集めお集め要素っていうかあのどっちかっていうと、極め要素みたいなもんだと思ってるから、結構取りにくい位置にあったりとか、あと、えっと、見つけても、すごいその、えー、取りにくい。それさっき言った話。えっと、見つけても取りにくいじゃなくて、そもそも見つけにくいっていうね。えっと、壁とかに隠れてて、なんかこう、隠しみたいになってて見つけにくいっていうのがあるから、ほら、これもさ、イチゴ左にあるじゃん。明らかにあんなん取りにくいじゃん。どう考えても。もう風の強さも、尋常じゃない風の強さじゃん。これ、ほら、ちょっともう右に歩けないもん、これ。
こ,こ,んなこんな状態でいちごとか取んなきゃいけないんだよそれはこんなんやってればあのちょっとは上手くなってくるよさすがにあのいくらゲームが下手と言っても。と<笑>いうことであの別にね俺上手いわけではないですはっきり言って<笑>あのめちゃくちゃ下手かっていうと多分そうではないと信じたいんだけど一応昔はねちょっとゲームやってたからちょっとそう勘を取り戻しさえすればなんとかなるとは思うんだけどさそんなにうまくはないですいやダメだえ待ってここどうするえっと下はいちごかえっといちご取んなくていいからもう上に行っちゃえばいいのかそくそ騙されたはいでまあさあ,あのなんかそのあまりにもね下手すぎるとさすがにちょっと見てる人にも何て言うのかなストレスを与えすぎちゃうかなと思っちゃうからあんまりそれはよくないあれここ行ったよな<笑>ちょっと待ってえっとここ行ったぞなんかあれここ行ったよね一回あそうだよねここ覚えてるもんな俺こうやってここ潰してで急いでいくやつでしょこれこうやってでそんでここあーちょっと間に合わんか急げあーダメかあれなんか行ったなここあれなんだボケてんのか<笑>いよいよボケが来たかえー、っとちょっと待ってえー、っとなんでなんでなんでここまたやってんの俺さっきの部分中間ポイント俺勘違いした前回どこまで行ったかをここやったよねこの上だっけあここだここだ前回終わったのここだわごめんね<笑>何だったんだここまでの10分間多分カットしてないだろうけどはいえー、っとよいしょあっと足場が狭い足場が狭いよめちゃくちゃ足場狭い今の場所でもこう風にあー危ない危ないお風に乗るのが結構重要だったりするやっぱりこれあーでもダメだなちょいやむずいむずいちょ風が吹いたりやんだりするのやめてほしいやんでる時にこの足場に着地するそれでいこうその作戦でいこう OK うんそうだね狭い足場に着地するときに風吹いてたらダメだわタイミングを見ようちゃんとここもちょっとタイミング見てやんでるときに飛ぶこうだでこうでここはえー、っとジャンプ台うまく使うーあーダメダメダメダメ<笑>なんかだんだん分かるようになってきたもうダメなときがほらもう今のとか余裕じゃんなんかすげえめちゃくちゃ風吹いてんのに上にジャンプするって天才的な技になってここは逆に風の力を利用するこんな感じほらこれよここの隠しももう分かっちゃってたんだよこれは早くもでその隠しも取りながら隠し取ったからといっても安心して死ぬみたいなこともしないこれははいはいはいはいちょっと待って待って待って待ってああダメだクソいやむずいやっぱりちょっと油断してた甘く見てたわはいよしよしこのチャンスこのチャンスを逃すなえー、っと一旦でいけるかいけるかおしおしおしおしおしこれはいいでしょうおなになになに来たんじゃないのひょっとしてまたいい感じの音楽流れてんじゃんこのゲーム結構音楽いいなサントラ買おうかな俺が結構好きな音楽どこだろうなんかすげえ好きな場所の音楽あったけど忘れちゃったなうわすげえ向かい風がめっちゃ吹いてきたしかもこれ風やまないじゃんもうダッシュで行くしかないのかあミスったおおんかやる気が出てきたすげえその困難に立ち向かってる気になってきたゲームの中なのに現実では困難に立ち向かわないのにもうゲームの中だとどんな困難にでも立ち向かえるこれはこれはいけるこれはやれるあーダメだ今のは取らなきゃダメっぽいかななんか取らなきゃダメっぽいな下のやつクソ<笑>マジかむずいぞ結構あダメかちょ一回一回行ってみよう一回行ってみようあーダメね取らなきゃダメね下のやつ取って右のブロックあの同じマークがついたブロックを動かさないとダメあの右のダイヤモンドみたいなやつを取るとその色のえっとブロックが移動するからちょっとそれ見せ,見せるわこうやってでえっとダメダメダメダメダメ,ダメ何やってんの何やってんの落ち着け落ち着け一旦これ動かすでしょでちょっと待って風風やめろマジでこの風分かったあのえー、っと分かったいやあの鹿,鹿ちゃんが頑張ってるのは分かったあのお前がこの若い頃は苦労は金を出してでも買えと言われているということを体現しているということは分かっただからもういいもう分かったからいい分かったからいいよ分かったからいいよ一旦つかんで下,下に行けもダッシュしてる間は風の影響を受けないというような気が若干いたしますので
こうやってちょむずいむずいえマジかここ最難関だな多分このステージのここはおそらくこの10分ぐらいやり続ける可能性があるあーダメか最初から使っちゃダメだ、えっと、最初は右に入れておくパターンパターンかしをずっと十字キーを右に入れておくそれでどうそれでいかがですかダメかじゃあ十字キーをずっと右に入れておいてちょここはこうするこうするダメそれはパターンになってないから右の壁に張り付いてみるそこからパターンでしょここで張り付いてで下をずっと入れるダメだね分かった分かった分かったいやいいよ今のは検証だから検証は大事ああ違う違うそれはもう検証済みでそうこうやってここの壁に捕まるあここから検証で下を押してで下にダッシュあこれいけるはいはい OKOK いや間に合ってねえ今のやつあんな時間かけたら間に合わん右が右のタイミングがあるこのブロックなんかのブロックにぶつかったら壊れちゃうからこの移動する矢印ブロックが右に行く前に、えっと、なんとかあの下こいつを踏んで,であの右のダイヤモンドブロックを下に移動させなきゃいけない結構スピードが求められるいや無理だ無理無理無理これあの NG, NG じゃない死に衆普通ならここで普通の実況者はあ,のあれだよボカンボカンボカンっていうあの死,死に死に死に死に衆になる俺は死に死に衆にしないなぜならカットがめんどくさいからあんなあんなめんどくさいことは私にはできないえっ、ー、とああダメだちょ待ってやばいこれはこれはやばいぞこのままじゃあ死に死に集にしてしまうカットがあまりにありすぎるとあの私の精神が持たない編集そんなやる気,気持ちにならないから<笑>あしゃがんだらしゃがんだら風の影響を受けないひょっとしてちょっと待って待って一回これも検証でしゃがむしゃがんだらあしゃがんだら風の影響を受けないマジかこれなんか使えるうまく使えばここであん,まあんま関係ないなここではまだえどうしようでもえちょっと待ってこれえっといける待ってえっとなんか勘違いしてるだってさちょっと待ってこれだってちょっと待って一、ね、回試させてこれをさ踏むじゃんで右に行くじゃんここで仮に下のやつを取ったとして右に行かなきゃいけないんだよで右に行くのにさあの水色の今画面の中央にあるゼリーをなんていうか一回経由しただけで右に行けんのかななんか行けないような気がするんだけどじゃあこのブロックに捕まっていかなきゃいけないってことえってことはこのブロック触っちゃダメでも触,触んないと先に行けないよどういうことどういうことちょっとちょっと待ってクリアへの筋道がわからんようになってきただんだんああどういうことっていうかただでさえできないんだけど下,下に行くのこうやっていやなんか途中合ってるのか俺の考えが間違ってるのが一番痛いんだけど考え,考えが間違っていてもテクニックは考えが合っていてもテクニックが追いつかないのはまあしゃあないとして考えからそもそも間違ってしまうともうどうしようもないあいやいけるか一旦一旦緑のやつでちょっとその狙った方向に移動できるからその後にダッシュできるからまあいけなくはないかまあいけなくはないんだけど考え方は合ってたとしてもじゃあ今度はテクニックの問題になってくるからそれはそれで問題なんですけどどう待ってはいはいはいえー、違う違うあの雲は雲はジャンプ台にならないからえっと、まあ、長いこと捕まってても意味はないそうでもないかいけるかあなんか雲もジャンプ台になるのかなってたっけ<笑>なんかもう前回忘れちゃったか一応雲に乗ってから普通のジャンプをしてその後にえっとにダッシュこんな感じだねで分かった落下中はえっとダッシュしない方がいいわ単純に右キーをちょっと入れとくぐらいの方がいいでここジャンプあしまったしまったミスったあいやでももう次いけるえー、っとこうやって掴むで落ちるでここジャンプこうで右上あ違う違う違う違ういやーやばいなこうなってくるとストレスだなやり方は分かったのに、えっと、実際その通りに動かせないっていうのは結構ストレスだなやり方が分かんないうちは考えをいくらでも広げられる考えるだけだからなんかそんなにストレスでもないんだけどえダメじゃん間に合わないじゃんえ間に合わないっていうか届かないじゃん今の限界だったよねえどういうことやっぱりこのブロック捕まんないとダメだとすると相当むずいんだけど瞬,瞬発あこうかなんだなんだこんな難しくないあ分かった分かったそうだそうだこっからここもうダッシュで行くんだ
こうかなんか簡単じゃんなんか難しく考えすぎて先に行くのね自分がこういうことねはいはいはいでここ掴むのか分かったよく考え方が間違ってたパターンだこれがあの俺が一番恐ろしいって言ってたやつねもう考え方間違っちゃうともういくらテクニックがあってもうまくいかないから OK ミスるなあーダメか、うん、まあでも考え方は合ってるからいいんじゃないもうクリアしたようなもんでしょ多分あとはもう俺の指が動くか動かないかの勝負だ<笑>そこが問題ではあるそこが問題でもあるはいはいよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ実況的には1回ぐらい当たっておかないとダメだからちょっと当たってみるあダメ分かったはいここのボスは何だスノーマンパーかボスはスノーマンパー分かるやついんのかえー、っとっけくそすげえなこれマジでダーッと危ねえおー来ると思ったはい多分こいつがいるところに来るからあちょっと風が緩んできたってことはそろそろボスなんじゃないのなんかこのゲームね音楽とかなんかそうアクションがアクションというかそのなんていうのかなゲームのこのなんていうのえっと演出がこう緩くなった時にボスが出てくるっていう節がある、まあ、一般的にそうなのかもしれないけどでこの雪玉は基本的に自分がいるところに飛んでくるからまあ焦んなかったらかわせるあーダメだあのあーダメだマリオとかのさ俺多分あんまり昔のマリオしか知らないんだけどマリオのあのキラーとかと違うマリオのキラーはあれじゃんそのマリオがどこにいようがもう基本的に関係ない位置に飛んでくるじゃんキラーパターンじゃないいるところに来るパターンだから、えっと、自分がいる場所をちゃんと把握しておけばそこからこう、えっと、移動すればもう完全にかわせるっていうね今のはあのダメな死に方はいよしあれだなあの誰だえっとセレステホテルの時に出てきたあの大城と同じ動きだね踏めるしなんか簡単,簡単なはずなのに難しいです結構なんでだろう集中力切れてるのかな今日おかしい確かに今日おやつ食ってない人間の脳みそは糖質を必要とするはずだけど今日は糖質はあんまりあの補給してないからそれが原因な気がしてきたんだんだんあ違うわカフェインだ俺今日コーヒーほとんど飲んでないんだまた風強くなったな,なんだせっかく終わりかけかなと思ったら風強くなってきたまあここはもうこれでしょ右を右キーをずっと入れながらあのダッシュだよこれでいけるはいなんこんなんえっともうパターン化すりゃ簡単風がいっぱい吹いてるってことは逆に難しくないんだよ多分あダメだ<笑>油断したい油断油断じゃないのなめてかかったなめてかかったというかあのかバカにしすぎたそれが正しいからほらほらほいほいほらほらもう,もう簡単でほいほいほいほいほいほいほいほいはいはいはいはいはい危ないオッケー危ない危ないほらここもうあれじゃんめっちゃ気持ちいいやつでしょ右右右右って言いちゃいいんでしょはいはいはいはいはいはいダメだ一回上かそんな簡単じゃなかったセレスではこうかでああミスだ<笑>じゃこのさゼリーに入ってから一回勝手にこうなんていうの狙った方向に移動するっていうの忘れるんだけどあここはえーうわーここは右にずっとキーを入れておくだけはい、はい、ここは上ここは右にずっと入れておくで右で上はいはいオッケーオッケーいったいったはいおーしゃーオッケーまだあんのかーいまだあんのかーい<笑>まだあんのかーいむずいってここは落ちて右にここははいこうでこれでクリアしてあーダメだ<笑>むずいねやっぱりなんかさ普通の面もだいぶむずくなってきたんだけどなんかあの B 面とかさあの実は配信でやったんだけど、えっと、1回だけだけどなんかもう半分酔ってたからあの覚えてないんだけどさ B 面めちゃくちゃ難しかったような気がしたなんか B 面のさ何あの一面一面の B 面あの難しい一面の B 面がそもそもめっちゃむずい一面の B 面の難易度がめちゃくちゃむずいんだけどその B 面難しいのにここまで来たらどうなるのやんださあまだまだ今度は追い風あいやいかん追い風の方がむずい気がしてきたなんかあそうでもないこっちの方が気持ちいいわちょっと俺調子に乗るタイプだから基本的にあの俺向かい風にあのなんていうの立ち向かうタイプじゃなくて追い風に乗ってくタイプだから今のが一個なんだこれ乗ったお
ちょっと待った手をかっ手を手を生きてたか<笑>なんだそれ<笑>やめろ<笑>いったーわざとでしょ<笑>大丈夫あ手をじゃないわごめん手をだ<笑>間違った手をあれだ俺がなんか最近聞いてたあの音楽だ<笑>あの曲いいよね手をって俺あれってなんか最初ボカロが作ったのあれボカロ P が作った曲なのそれともなんかあの夏なんとかさん夏なんとかさんが歌った曲なのどっちが先これ一番最初に知ったのはボカロで知ったんだけどその後にあの夏なんとかさんが歌ってたのを聞いてなんか最初あんまりさあのボカロの方がどっちかっていうと雰囲気出てていいなってすげえ思ったんだけどあの元の夏なんとかさんが歌ってる方もやっぱいいねボカロにはボカロの良さがあってでそれであの人間には人間のやっぱり声のいいところがあるから昔はさもうボカロって全然俺あの聞かなかったんだけどなんかね最近ちょっとボカロも聞くようになったやっぱいいねボカロコールオープレイでもどうやって動いてんだろう電力がちゃんと来てるってことだよね大丈夫でしょまあ不思議な力で結構この世界は成り立ってるからなにしてもよく大城さんから逃げられたねうん逃げたというかまあセオの言う通りだったかなうんまあでも最後にはその気持ちが通じたような気がしたけど力になりたいなんて考えた私がバカだったうんまあそうなのかなワンコっちゃないうん合ってるってうん中国聞いとくばよかったうんまあそれがこう大人になることということなのかねなんかちょっと寂しい気もするけど<笑>。だんだん空気が薄くなってきたね。お、だいぶ上まで来た。息が苦しい。あ、やばいぞ、それ。高山病にかかる可能性あるからな。急に高度上がると。ここでセルフィー取っとかないと絶対後悔するぞ。大丈夫か<笑>なんか、ちょっと気持ち悪そうにしてるけど、鹿ちゃん。霧で地上も見えないし。あ、下見てただけか。今、どれぐらいの高さなんだろう。あー、確かに気になる。パニックになってる暇あったら、決め顔作って。パニックになってんのこれ。パニックなってんのまたなんかなんかおーっとなんだーだよついにテオの前にも現れよったこれは立ち往生ってやつかなおっとおっとん動かしてないよ私どうしようどうしようあパニックになってるやばい大丈夫かこのレバーを動かしたらはあどうなの何のレバーこれは<笑>やめろここで<笑>そんなことやめろ<笑>えなになにえええ初めて見たこれこんな鹿ちゃんどうしようどうしようどうしようやばい不安に押しつぶされそうになってる大丈夫かうわなんかやばいなこれ多分こんな状況でパニックになったらうわダメやばい息ができないえ息ができないそんなそんななんのパニック発作かそうなるんだえセオが乗ろうなんて言うからいやまあそうかなうん俺のせいかよまあまあそれは、まあ、お前のせいじゃないかもしんないけど別に、まあ、そこはちょっとあのそう言うなまずは<笑>、うん、じいちゃんから教わったとっておきの技があるまさか首都手刀じゃないだろうなお前あ違うわあ目をつむってと目の前に羽が浮かんでるところを想像するんだはあ手刀で後ろからバキッと一撃やられるのかと思ったけど違うあ羽見えたどういうことえそしたら自分の呼吸で羽を真ん中に浮かせた状態を保つはあ,あ呼吸でねなるほど呼吸をあれか抑えろということかいいて吐いてゆっくり同じリズムでああこれは確かにいい方法かもしれないこれは結構えっとパニック障パニック障害はあんまりごめん私ちょっとわからないんだけどえっと落ち着く時に私がよくやるのもやっぱり呼吸を落ち着かせることなんだけどその時はろうそくの火を思い浮かべてるねろうそくの火を思い浮かべてでそれをえっと自分の呼吸で消さないようにっていうふうに意識してでそれであのあれえっと何息を落ち着かせるこれ自分で操作するんだこれで画面の中あここに合わせろってことあこういうミニゲームもあるあこのミニゲーム別にいらんけどいや結構むずいちょっと待って待って<笑>油断してたら意外にむずい自分の呼吸をね抑えるって結構むずいからなあダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダ
、えっと、あれ、自動車のハンドルと一緒、えっと、一気に切っちゃだめ。ちょっとずつちょっとずつこう切る、えっと、ちょっとこう、感性が働くから、えっと、一気にやっちゃダメ、えっと、感性じゃない、なんだあれ、なんていうのある、えっと、惰性、惰性じゃない、えー、なんだ、誤性、誤性じゃない、忘れた、感性でいいのか、何が働くっていうのあれ、あの、自動車とかでさ、いきなりハンドル左に切ったら一気に左に行きすぎるから、ちょっとずつちょっとずつ左に切っていくっていうのが重要っていうあれ。あのコーナーとかを急に曲がろうとしたら、あの左にガッとハンドル切ったら、あの今度左に行きすぎて、右にガッとハンドル切ったら、今度、えっと、右に行きすぎるっていう、あの感じで、えっと、結局最後には、えっと、壁にぶつかるそんな感じのあれがあるから、なんだっけ、感性だと、を動き出した、なあ、楽勝、いや、結構時間かかった、でも、あ息整えてるな、おお、危ない危ない、危ないとこだったね、背を頼れるやつだな、案外、見かけによらねえ。ちょっとこれ掘れる可能性がある。気分はどうあ結構悪いでしょ、そりゃ。あ、でも大丈夫か。うん。まあ、セオのおかげだね、確かに。よかった。これ一人だったら、絶対やばかったよね。セオいてよかった、本当に。命の恩人だよね、本当に。また動き出すってどうしてわかったのあ、確かに。なんでわかった本当だ。わかんなかったの。正直もうおしまいかと思った。ええ。どういうことお<笑>なんだ<笑>ちょっと見てよ、このセルフィー<笑>。なんだ、こんな時に<笑>。何言ってんだよ<笑>。やめろ、そういうの<笑>。手をいいやつだな。へえ。<笑>あいいね、この一枚絵も。へえ、すごい。あ、そっか、なるほどね。えっと、もう。でも分かんなかったけど、ああいう時はやっぱり根拠なくても、ちゃんとこう、自信を持つっていうことが大事だから、そういうことなんだね。えっと、もう絶対動き出すっていうふうに、自分も分かんないけど、それ言っちゃうと、もう明らかにこう、パニックが、やっぱりね、進行しちゃうから、そういう時こそ、ね、えっと、根拠のない自信が有効になるっていう。で、その後にこう、ちょっとおどけたところを見せて、より安心させると。そして、えー、相手を惚れさせた後に、えー、相手を捨てるっていうね、ひどいやつだ、手は。えっと、ということで、今回ここら辺にしておきましょうか。チャプター4、えっと、無事クリアできましたね。ありがとうございます。だいぶ時間かかっちゃったかもしれないけど、まあ、動画にしたらどれぐらいなんだろうな。25分か。あ、いい感じだね。案外短かった。<笑>じゃあ、えっと、この辺りで終わります。えっと、よろしければ次回も見てください。じゃあね、バイバイ。